लेक्चर ऑनलाइन अभ्यास सर्व तरुण मित्रों तुम्हें परफ्यूम डिओड्रंट कि बॉडी स्प्रे निमितपने वरता नवे तुम्हत प्रत्येका आवड़ी आसा विशिष्ट ठरले परफ्यूम ब्रैंडसुद्धा निश्चित है आ ब्रैंड शरीरा अप्लाय के आ मग क्या एकदम फैशनेबल अपड़े घर तुम्हार अगदी मनपसंद अभी एकदम फैशनेबल जीन्स घलून तैर एकदम जाड़जूड़ा बेल्ट केवड़े जाड़जूड शूज आ मग एखाद रस्त्या लिंबा खालून घीस रुपया गॉगल हे सर्व परिधान के अशा पद्धति का सोला श्रृंगार के तुम्हें बरेच जन घर बाहर पड़त आते तो यह श्रृंगारा विविध वस्तुपैकी आज आप चर्चा करूं केवल परफ्यूम कि डिओड्रंट ये तो हे जे डिओड्रंट कि परफ्यूम जस मैं तुम्हारा संगित तुम्हारा आवड़ी का निश्चित असा ब्रैंड ठरले है तो तुम्हारा ब्रैंड को ही माला जरा कॉमेंट बॉक्स मधे कहवा तो हि द्रव्य हि सुगंधी द्रव्य परफ्यूम हि आप मार्केट मधे दोन प्रकार पैकेजिंग मधे उपलब्ध आती दिस्त पैला प्रकारा ती सॉलिड कि लिक्विड स्वरूप में शरीरा थेट अप्लाय करता ये यगेन्स्ट मधे दुसर प्रकार या सर्व वस्तूंसोबत अपने एक विशिष्ट नोजल आ स्प्रे मेकनिजम दिल्ला सो जेव नोजल स्प्रे मेकनिजम ये दिल्ला है आव दिल नहीं ये एक मूलभूत फरक आतो ज्यादी आप स्प्रे शिवाय को स्प्रेशिवा थेट जस कि एखाद अत्तर अल तो अपन रुई वर घरीरा अप्लाय के कि साबना स्वरूप में मिलना डिओड्रंट आल तो अपन डायरेक्ट ज्या पद्धति ने साबण अपन अंगाला घासतो क्या पद्धति ने अपन अपने शरीरा अप्लाय के दोन प्रकार दोन महत्वा ड्रॉबैक है डायरेक्ट हे पदार्थ शरीरा अप्लाय करना मधे नंबर एक यी खूब जास्त क्वांटिटी अपने वपरा लगते आरच थोड़ा शरीरा एरिया पसरते दुसरा ड्रॉबैक आ कि ती जितक ही भागा पसरते तितक भागा सर्वत्र सारखी पसरत नहीं मजे ही पदार्थ अपने यूनिफॉर्मली अप्लाय करता नहीं सो दीज मेथड्स हैव टू ड्रॉबैक्स वन ड्रॉबैक इज दैट दी स्प्रेड एरिया दी सरफेस एरिया विच इज कवर्ड बाय दी गिवन अमाउंट ऑफ परफ्यूम और गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज लिमिटेड सेकंड थिंग द लिक्विड और द परफ्यूम इज नॉट अप्लाइड यूनिफॉर्मली जितक भागा अपन पसरू तितक भागा सगली कड़े सारख्या प्रमाण मधे अप्लाय हो मग ये पर्याय मन अपन एक नवीन मेकनिजम य पदार्थांसोब कि पैकेजिंग मध्य अपन पहातो हे मेकनिजम का है तो यह प्रकार सर्व सुगंधी द्रव्यां बॉटल मधे अपने एक विशिष्ट प्रकार की पाइप या पाइपला अटैच के लिए एक स्प्रे मेकनिजम ज्यादा एक भागा मधे एक नोजल नावाच प्रकार आतो ये सर्व तब अपने दिल्ल बगा यामध्ये आपण हा स्प्रे पंप प्रेस केला की बॉटलच्या आतमधील लिक्विड हे ते पाईपमध्ये ओढलं जाऊन या लिक्विडचा एक मोठा ड्रॉप पाईपमध्ये ओढला जाऊन स्प्रे मेकॅनिझमद्वारे या मोठ्या ड्रॉपचं रूपांतर अत्यंत छोट्या 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 अशा ड्रॉपलेटमध्ये होतं आणि मग हे ड्रॉपलेट एकदम वेगाने नोझलच्या बाहेर पडतात आणि त्या भागावर पसरतात ज्या भागावर आपल्याला हे लिक्विड काय करायचं आहे वापरायचं आहे किंवा पसरवायचं आहे या प्रकारच्या मेकॅनिझममुळे आपल्याला एकूण तीन ॲडव्हान्टेज मिळतात पहिलं ॲडव्हान्टेज काय आहे की लिक्विडची दिलेली मात्रा दिलेली क्वांटिटी ही जास्तीत जास्त एरियावर स्प्रेड होते म्हणजे कमीत कमी परफ्यूम किंवा कमीत कमी लिक्विड हे आपल्याला जास्तीत जास्त एरियावर पसरवता येतं सो सरफेस एरिया ऑफ ॲप्लिकेशन इन्क्रीजेस दुसरा बेनिफिट काय होतो जितक्याही भागावर हे लिक्विड आपण पसरवलं त्या सर्व भागावर हे लिक्विड युनिफॉर्मली पसरतं सो द लिक्विड इज अप्लाईड युनिफॉर्मली ओव्हर दी स्प्रेड एरिया आणि तिसरा एक महत्वाचा ॲडव्हान्टेज मिळतो तुम्ही सर्वांनी हा नेहमी अनुभवलेला ॲडव्हान्टेज असेल की आपण जिथेही कोत्याही प्रकार स्प्रे अप्लाय करो को प्रकार से लिक्विड स्प्रे करो 
तिथल्या भागाचं तापमान टेम्परेचर हे आपल्याला कमी झालेलं जाणवतं परिणामी तुम्ही पाहिलं असेल नियमितपणे या सर्व पदार्थांच्या ॲडव्हर्टाईजमध्ये ॲडव्हर्टाईजर्स थंडा थंडा कुल कुल यासारखे शब्द वापरलेले असतात या तिन्ही गोष्टी आपण आज केअरफुली पाहू यापैकी पहिला प्रकार आपल्याला हे बघायचं आहे की लिक्विडच्या एका मोठ्या ड्रॉपचं रूपांतर छोट्या छोट्या ड्रॉपलेटमध्ये कसं होतं किंवा यालाच आपल्या पुस्तकाच्या भाषेमध्ये जर सांगायचं झालं तर अ सिंगल बिग ड्रॉप ऑफ लिक्विड लिसन केअरफुली हे वाक्य तुम्ही एकदम काळजीपूर्वक ऐका सरफेस टेन्शन या चॅप्टरवरील तुम्ही कोणत्याही स्टँडर्ड नोट्स आणि त्याच्यावरचे एम सी क्यू पाहिले किंवा तुम्ही या चॅप्टरवर नीट जे डबल ई सी टी यासारख्या परीक्षांवर परीक्षांमध्ये विचारले गेलेले वेगवेगळे एम सी क्यू पाहिले तर तुम्हाला हे वाक्य तिथं अनेक वेळेस छापलेलं दिसेल आणि हे वाक्य काय आहे अ सिंगल बिग ड्रॉप ऑफ लिक्विड अ सिंगल बिग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ब्रेक इन टू मिलियन ड्रॉपलेट्स लिक्विडचा एक सिंगल ड्रॉप हा अनेक ड्रॉपलेटमध्ये यन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्समध्ये किंवा मिलियन्स म्हणजे दशलक्ष ड्रॉपलेट्समध्ये ब्रेक केला तर अशा पद्धतीचं हे वाक्य असतं सो या मेकॅनिझममध्ये व्हेन वी अप्लाय अ लिक्विड बाय युझिंग स्प्रे we actually break a big drop of liquid into millions of droplet to he mechanism asha paddhatine kaam karta ki liquid cha eka big drop ch rupantar chhotya chhotya lakho droplets madhe karta tar ya droplet chi size kiti asel he droplet kiti lahan astil he tharavnarya liquid cha don important physical quantity ahet ya paiki pahili quantity ahe viscosity आणि दुसरी क्वांटिटी आहे सरफेस टेन्शन ज्या चॅप्टरवरील व्हिडिओ लेक्चर सिरीज आपण सध्या अभ्यासत आहोत तर या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आपण आत्तापर्यंत या अगोदर तीन लेक्चर्स अपलोड केलेले आहेत हे सर्व लेक्चर्स तुम्ही बघितलेले आणि अभ्यासलेले असायला हवेत तरच आजच्या लेक्चरमध्ये आपण यानंतरच्या भागामध्ये लिक्विडच्या ड्रॉपलेट सं संदर्भातल्या किंवा सरफेस एनर्जी संदर्भातल्या ज्या गोष्टी शिकणार आहोत त्या तुम्हाला तंतोतंत समजतील आय होप तुम्ही हे सर्व व्हिडिओ बघितले आणि अभ्यासलेले असतीलच जरी काही मित्रांनी हे पाहिले नसतील तर या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे तर आपण चर्चा करत होतो परफ्युम किंवा ॲक्च्युली वी आर डिस्कसिंग दी स्प्रे मेकॅनिझम तर या स्प्रे मेकॅनिझमचे आपण ॲडव्हान्टेजेस पाहिले यामुळे लिक्विडची कमीत कमी मात्रा आपल्याला जास्तीत जास्त भागावर वापरता येते लिक्विड युनिफॉर्मली अप्लाय करता येतं आणि लिक् लिक्विड ज्या भागावर आपण अप्लाय करतो त्या भागामध्ये थोडासा थंडावा थोडंसं ड्रॉप इन टेम्परेचरसुद्धा काय होतं तयार होतं पण आम्ही लिक्विड स्प्रे रूपाने केवळ आपण परफ्युममध्ये किंवा बॉडी डिओड्रंटमध्येच वापरतो असं नाही तुम्ही नीट काळजीपूर्वक जर पाहिलं तर आपण काही दिवसापूर्वी काही दिवसापूर्वीपर्यंत केस रंगवण्याकरता हेअर डाय करण्याकरता लिक्विड किंवा पेस्ट स्वरूपातले पदार्थ वापरायचो ती मेहंदी असेल किंवा डाय असेल त्यांना अगोदर एखाद्या कंटेनरमध्ये कालवून पाण्यासोबत कालवून आणि मग ते केसांवर अप्लाय करायचो परंतु तुम्ही आता पाहिलं असेल बहुतांशी जाहिरातीमध्ये तुम्ही हे नेहमी बघत असाल की आता या सर्व पदार्थांची जागा स्प्रे रूपातल्या पेंटिंगनी किंवा कलरिंगनी घेतलेली आहे आता जर तुम्ही कोणत्याही मॉडर्न सलूनमध्ये गेले तर त्या ठिकाणी केसांना रंग लावण्याकरता या पद्धतीचे स्प्रे वापरलेले तुम्ही सर्वजण पाहाल बरं केवळ केस कलरिंग करण्यापुरतंच नाही जर तुम्ही आजूबाजूला चालणाऱ्या आपल्या सर्व प्रकारच्या कारखान्यांमध्ये जर पाहिलं तर ज्या ज्या ठिकाणी धातूंना कलरिंग करायची आहे व्हेर व्हेर एव्हर मेटल्स आर सपोज टू बी पेंटेड ऑर कलर्ड यू कॅन सी दॅट दोज आर कलर्ड बाय युझिंग स्प्रे पेंटिंग तर धातूच्या सर्व फ्रेम धातूपासून बनलेल्या सगळं वस्तू धातूपासून बनलेले गेट चायनल ग्रील्स आणि एवढंच नव्हे तर धातूपासून बनलेले ॲटोमोबाईल्स धातूपासून बनलेले सर्व व्हेकल्स कार बाईक या सर्वांना पेंटिंग आपण स्प्रे पेंटिंग वापरून करतो स्प्रे फक्त आपण इथेच वापरतो का तर नाही शेतीमध्ये आपण कीटकनाशक संपूर्ण आपल्या पिकांवर पूर्ण आपल्या जमिनीवर पसरवण्याकरिता सुद्धा आपण स्प्रे वापरतो अग्निशमन यंत्रणेमध्ये सुद्धा आग विझवण्याकरता जी पदार्थ आपण आग लागलेल्या भागांवर टाकतो ती सुद्धा आपण स्प्रे मेकॅनिझम वापरूनच टाकतो याही पुढे जाऊन तुम्ही निश्चितपणे पाहिलं असेल की काही विशिष्ट आजारांमध्ये औषधीसुद्धा स्प्रे वापरूनच पेशंटला दिली जाते पर्टिक्युलरली अस्थमामध्ये अशा पद्धतीच्या स्प्रेचा वापर होतो 
त्याच्याही आपल्याला पुढे जाता येईल घरगुती साफसफाईमध्ये काच साफ करण्याकरिता फरशी साफ करण्याकरता जे लिक्विड्स आपण वापरतो ते जास्तीत जास्त भागावर पसरविण्याकरता सुद्धा आपण स्प्रे मेकॅनिझमचा उपयोग करतो मी तुम्हाला तुमच्या आवडीचा परफ्युम ब्रँड विचारला तसंच मी माझ्या नियमित जीवनामध्ये कोणता पर कोणता स्प्रे वापरतो सो आय यूज अ स्प्रे फॉर क्लिन्झिंग द लेन्सेस ऑफ माय स्पेक्ट हा जो माझा चष्मा आहे याचे काच साफ करण्याकरता एक जे लेन्स क्लीन जर मिळतं हे आपण पाहूयात या लेन्स क्लिन्झरमध्ये दिलेला स्प्रे हा नियमितपणे इतर माझ्यासारख्या इतर अनेकांच्या वापरामधला एक स्प्रे आहे सो इन ऑल दिज स्प्रे ऑल ऑल दिज मेकॅनिझम्स द प्राईम थिंग दॅट हॅपन्स इज दॅट अ सिंगल ब्रिक बिग ड्रॉप इज ब्रेक्ट इन टू मिलियन ड्रॉपलेट्स हे आपण पाहिलं परंतु हे नेमकं कसं घडतं नंबर दोन अशा पद्धतीने एका बिग ड्रॉपचं रूपांतर सिंगल ड्रॉपमध्ये केल्यामुळे कशा पद्धतीने लिक्विडचा सरफेस एरिया वाढतो आणि मिलियन ड्रॉपलेट्स ज्यावेळेस स्प्रे होतात त्यावेळी त्या भागाचं टेम्परेचर का कमी होतं हेच आज आपल्याला अभ्यासायचं आहे तर आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण शिकणार आहोत हाऊ टू ब्लो अ बिग ड्रॉप ऑफ लिक्विड और सोप बबल ऑफ लिक्विड व्हॉट इज वर्क डन इन ब्लोईंग अ ड्रॉप और सोप बबल व्हॉट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ बिग ड्रॉप and the million droplets when a big drop is split into million droplets and basic requirement before learning all this thing is to learn the surface energy or work done in increasing the surface area of a soap film tar apan shuruvatila surface energy ne manje nemka kay he samjhun gyo ya karita apan consider karu ek wire frame so ya tikani dakhavleli hi p a b q ek wire frame ahe ज्याच्यामध्ये हे जे सी डी वायर आहे हे सी डी वायर अलॉंग दी लेंथ ऑफ दिस वायर फ्ले फ्रेम इट कॅन स्लाईड लाईक दिस हे जे वायर सी डी आहे हे अलॉंग बी क्यू आणि ए पी पुढे मागे काय होऊ शकतं स्लाईड होऊ शकतं समजा ही सोपलीम आता आपण सोप सोल्युशनमध्ये यमर्स केली आणि बाहेर काढली तर त्याच्या या ए बी सी डी पोर्शनमध्ये काय तयार होईल ए बी सी डी पोर्शनमध्ये सोप फ्लेम तयार होईल आपण ऑलरेडी व्हिडिओ लेक्चर टूमध्ये शिकलेल्या डेमॉन्स्ट्रेशनप्रमाणे आता या सोप फ्लिममुळे या वायर सी डीवर एक फोर्स ॲक्ट होईल सो ड्यू टू द सरफेस टेन्शन ऑफ दिस सोप फ्लिम दिस वायर सी डी विल बी ॲक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दॅट इज कॉल्ड ॲज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेन्शन या फोर्सची डायरेक्शन कुठे असेल तर या सोप फ्लिमच्या आतमध्ये असेल अँड व्हॉट विल बी इट्स मॅग्निट्यूड याचा मॅग्निट्यूड किती असेल सो लेट अस कन्सिडर दॅट T is the surface tension of this soap film. Samdha ya soap film cha surface tension kiti hai? T hai. So let T be the surface tension of soap film. Of soap film. So now we will write down the formula of the force due to surface tension. Apan already shikla pramane. What is relation between force and surface tension? That surface tension is equal to force per unit length. From that, we can say that force is equal to surface tension into length. So if F is if F is the force due to surface tension, force due to surface tension acting on wire C D acting on wire C D then. we can write the formula of f that f is equals to 2t into l so you may got surprised that here we expressed formula as f is equals to t into l and here we directly turn that formula to be 2t into l ha adhik cha 2 ite kutun ala he nehmi vidyarthyanna honar confusion hai tar ha formula त्यावेळी आप वापरता येईल ज्यावेळी लिक्विडला एकच फ्री सरफेस आहे समजा हे लिक्विड एखाद लिक्विड आपण या कंटेनरमध्ये फील केला असेल सो इफ यू फील अ लिक्विड इन दिस कंटेनर देन यू कॅन ऑब्झर्व 
दैट इट हेज गॉट अ सिंगल फ्री सर्फेस ये एयर अल तो यह लिक्विडला फ्त एक फ्री सर्फेस अल या फ्री सर्फेस मु ज्यालार जे सर्फेस टेन्शन है तो समझा है टी पे अपन ही सोप फ्लिम या वायर मधे तैयार करतो या पद्धति वायर मधे ही सोप फ्लिम अपन तैयार के लिए तुम्हें केयरफुली ऑब्जर्व के तुम्हारा लक्ष्य या सोप फ्लेमला दोन फ्री सर्फेस है सो वॉट वी मीन बाय फ्री सर्फेस फ्री सर्फेस मे का फ्री सर्फेस डेफिनेशन शिकलो दे सर्फेस ऑफ लिक्विड विच इज इन इमिजिएट कॉन्टैक्ट ऑफ इयर इज कॉल्डलेस फ्री सर्फेस लिक्विड का आ सर्फेस जो डायरेक्ट थेट एयर का संपर्क है पर नहीं ज्यादा अपन अशा पद्धति वायर फ्रेम मधे सोप फ्लिम तैयार करो टॉप सर्फेसला एयर है दैट्स वाई दैट इज अ फ्री सर्फेस बरबर ये बॉटमला सुधा एयर है इट इज ऑल्सो अ फ्री सर्फेस लाइक धीस धीस सोप फ्लिम इन साइड ऑफ धीस वायर हेज गॉट टू फ्री सर्फेसेस वन ऑन टॉप साइड एंड वन ऑन बॉटम साइड दैट्स वाई दी सर्फेस टेन्शन दैट इज एक्टिंग ऑन धीस वायर सी डी इज डबल and hence subsequently the force acting will be double that's why what is force due to surface tension acting on wire cd it is double of the surface tension 2t into l what is l l is the length of length of this wire cd now what is direction of this surf force this force is acting inside of the soap flame आता समझा अपने हे वायर सी डी यरिजिनल पोजिशन वरुण यठिका या फोर्स या विरुद्ध डायरेक्शनला मजे या सो फ्लेम पास का डिस्प्लेस कराए बाय व्हाट डिस्टेंस लेट अस कन्सिडर दैट वी आर रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस दिस वायर बाय अ स्मॉल डिस्टन्स डेल्टा एक्स सो दैट दी सर्फेस एरिया ऑफ दिस सो फ्लेम विल इन्क्रीज सो विल दैट हैपन ऑटोमैटिकली ऑटोमैटिकली हुई का नहीं कारण या वायरला या दिशे ओढ़ा इतने फोर्स प्रेजेंट है करिता अपने सी डी वायर या फोर्स अगेन्स्ट मधे डेल्टा एक्स एवडा डिस्प्लेसमेंट नी डिस्प्लेस करनाकर यूजफुल वर्क परफॉर्म कर लगे एंड धीस वर्क इज गिवन ऐज 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 ऑल ऑफ वी नो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स into displacement force into displacement so this work done will be will be carried out here by applying a force which is having magnitude equal to f but its direction should be opposite to that of f h direction ya already act honare ya force due to surface tension cha opposite paije so by applying a force in opposite direction having magnitude equal to force due to surface tension if we displace this wire cd by a distance delta x then this work done will be equals to f dash into delta x actually if this force is going to be positive then this has to be negative we will just consider the numerical value for now we will not uh, consider the negative direction of this force so just consider the numeric value so the work done w will be equals to f dash into delta x so what will be then w this f dash is 2t into l into delta x so i just put the value of f dash so this f dash is equals to f having opposite direction so the magnitude of f dash will be equals to 2t l so 2t l into delta x we have got the formula for work done so now we will arrange this formula so this work done is equals to t into 2l into delta x 2l into delta x now here you can see for this increased surface area l is its length and delta x is its width that's why length into width is its surface area so on top side the increase in surface area is l into delta x and on bottom side it is again l into delta x that's why what is the increase in surface area increase in surface area is 2l into delta x 
L into delta X for top side and L into delta X for bottom side. So the total becomes 2L into delta X. So this 2L into delta X हा एवडा पोर्शन का सरफेस एरिया अपने दाखते तो यह सो फ्लेम या सरफेस एरिया मधे वाढ़ दाखते है सो दिस इज इन्क्रीज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए सो वी से वर्क डन डब्ल्यू इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ दिस सो फ्लेम इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी इंटू डेल्टा ए दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज सरफेस एनर्जी इन टू दिस फ्लेम या फ्लेम का जो वाढ़ी एरिया है तैमे हे वर्क डन सरफेस एनर्जी मनु वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी मनु स्थिर रहें योटेंशियल एनर्जी लगन मन तो सरफेस एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी सो दिस वर्क डन विच विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन टू दिस इन्क्रीज एरिया ऑफ दिस सो फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी दैट्स वाय वी गेट सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू टी इन टू डेल्टा ए सो दिस इक्वेशन नाउ कैन गिव अस रिनेशन बिट्वीन सरफेस टेन्शन एंड सरफेस एनर्जी हा जो डेल्टा ए इतने मल्टीप्लाइड है ज्यादा अपन य साइडला घेन यू इकड़े आने नर तो डिवाइड हुई तो अपने फॉर्म्यूला क्या मिले वील गेट टी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया और सीम्पली वी कैन से सरफेस टेन्शन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया एंड दिस इज वी हैव नॉट कंसिडर्ड द साइन दैट्स वाई दिस इक्वेलिटी इज ओनली न्यूमरिक सो वी से इन एक्चुअल टर्म्स वी से दैट द सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड वी कैन से अ सेंटेन्स दैट सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड इज न्यूमरिकली इक्वल टू इज न्यूमरिकली इक्वल टू इज न्यूमरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया सो फ्रॉम दिस फॉर्मुला वी कैन गिव द एस आई यूनिट ऑफ दिस सरफेस एनर्जी सो वॉट विल बी यूनिट ऑफ ये सरफेस एनर्जी एस आई यूनिट सरफेस टेन्शन इन टू सरफेस एरिया सो सरफेस टेन्शन हैज यूनिट न्यूटन पर मीटर एंड सरफेस एरिया हैज यूनिट मीटर स्क्वेर सो दिस मीटर एंड मीटर स्क्वेर कैंसल दिस इज न्यूटन इन टू मीटर विच इज इक्वल्स टू जूल न्यूटन इन टू मीटर इज जूल सो यू कैन सी दैट दिस साइड रिप्रेजेंट्स दी सरफेस एनर्जी सो दिस फॉर्मुला हैज वन क्लू अबाउट आवर डिस्कशन एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर एंड दिस इज This clue is that work done in increasing surface area. जब वहाँ पर एक आदेश big drops रूपांतर million अशा छोटे droplets में लेकर तो दशलक्ष की वहाँ तय पक्षा just the छोटे droplets में लेकर तो तय होता है तो surface area वार्थ हो। तो हाँ surface area वार्थ होने करता अपने लग कितनी energy लाओ लगे कितनी work done करो लगे so that is given as W is equal to surface tension of that liquid. Into increase in surface area. So W is equal to T into delta A. You can see that while breaking a liquid drop into million droplets, the key factor deciding the shape and size of those droplets is surface tension. मित्रों नो अपन so flame सा surface area बढ़ने से टी जब आपने लो work done perform करो लगे तो work done सा formula शिक्लो. And this formula is work done W is equals to surface tension of the liquid into increase in surface area. Surface area वाड़ो ने करता जो work done करो लगे तो work done मंजे surface tension आनी area मधे झाली ली वाड़ यंजा का यस्तो गुना का रस्तो. Now let us consider that we are required to blow a liquid drop. So what will be work done in blowing a liquid drop? 
so let us say that we have a drop whose initial radius is r1 and when we blow it then its radius increases to r2 समझा आपल्या कडे एक लिक्विड ड्रॉप आहे ज्याची ऑलरेडी रेडियस r1 आहे आणि याला आपण ब्लो केल्यानंतर त्याची रेडियस वाढून किती झाली आहे r2 झाली आहे देन व्हाट इज इट्स इनिशियल सरफेस एरिया सो इट्स शेप शेप ऑफ आइदर लिक्विड ड्रॉप और ऑफ द सोप बबल इज ऑलवेज स्पीयर सो द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज सरफेस एरिया a इज 4 पाई r स्क्वेअर दिस इज द फॉर्म्युला फॉर सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर तो स्पीयर चा सरफेस एरिया चा फॉर्म्युला आणि स्पीयर चा व्हॉल्यूम चा फॉर्म्युला याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांना नेहमी करता कन्फ्युजन राहतं सो सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वेअर एंड द व्हॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 4 बाय 3 पाई r क्यूब हियर वी आर रिक्वायर्ड टू यूज ओनली सरफेस एरिया so initial surface area with this initial radius r1 will be say a1 is equals to 4 pi r1 square what is the final surface area a2 will be equals to 4 pi r2 square then what is increment or what is increase into surface area change in surface area delta a is equals to final minus initial so this final is a2 Initial is a1. This is a2 minus a1, which can be expressed as 4 pi r2 square minus 4 pi r1 square. 4 pi r1 square. So let us take 4 pi co common. We get change in surface area delta a is equals to 4 pi common in a bracket r2 square minus r1 square so this is the formula for change in area so what is work done in blowing this soap in blowing this liquid bubble liquid drop the work done in blowing this liquid drop w is equals to w is equals to t into delta a t into delta a so we get w is equals to t into 4 pi into r2 square minus r1 square so this is the formula for work done in blowing a liquid drop this is frequently asked numerical in, numerical into many examinations so keep this in mind that w work done in blowing a liquid drop is t into 4 pi in a bracket r2 square minus r1 square liquid drop la ekas free surface asto karan liquid cha ya drop madhe आत मध्ये पूर्णपणे लिक्विड भरलेला आहे फक्त ही जी बाहेरची बाजू आहे इथे काय प्रेझेंट आहे एयर प्रेझेंट आहे व्हेअर एज सोप बबलच्या बाबतीत मात्र असं नसतं सोप बबलच्या आत मध्ये इट इज बीइंग हॉलो आत मध्ये सुद्धा एयर असते आणि बाहेर सुद्धा एयर असते दॅट्स व्हाय सोप बबलला बाहेरचा एक आणि हा आत मधला एक असे दोन फ्री सरफेस असतात परिणामी सोप बबल मध्ये surface tension double act होता that's why if we are blowing a soap bubble instead of a liquid drop then what will be change into this formula या formula मदे change का विल हे surface tension T I O G की ती विल 2T विल so this 2 into 4 is 8 hence we get work done in blowing a soap bubble as W is equals to T into 8 pi this term is same in a bracket r2 square minus r1 square so this is all about the work done in blowing a liquid drop or soap bubble now we will see the process of blowing a liquid drop into millions of droplet so now we will see the splitting of droplet consider that a single drop a single big drop is split into these n number of droplets a single drop अपन स्प्लिट करून त्याचे किती ड्रॉपलेट बनवले n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बनवले यामध्ये कोणती फिजिकल क्वांटिटी बदलेल आणि कोणती फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट राहील हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे सो व्हेन वी ब्लो अ बिग ड्रॉप इनटू n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स द व्हॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हॉल्यूम ऑफ दिस बोथ द ड्रॉप्स व्हॉल्यूम बिफोर स्प्लिटिंग एंड आफ्टर स्प्लिटिंग रिमेन्स कांस्टेंट सो व्हॉल्यूम इज कांस्टेंट 
and there is change in there is change in surface area there is change in surface area तर या मध्ये विद्यार्थ्यांना नेहमी कन्फ्युजन राहत की व्हॉल्यूम बदलतो की सरफेस एरिया बदलतो कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम राहतो की सरफेस एरिया राहतो तर याच्याकरता एक बाब आपण लक्षात ठेवू एक छोटीशी गोष्ट लक्षात ठेवू समजा हा कागद आहे आणि या कागदावर तुम्हाला पेंटिंग करायची आहे त्याकरता तुम्ही पेंट बॉटल मधून काही विशिष्ट पेंट समजा एक एम एल दोन एम एल किंवा तीन एम एल असा जो पेंट आहे त्याचा एक ड्रॉप एक बिग ड्रॉप या ठिकाणी टाकला तर आता तुम्ही बॉटल मधून किती व्हॉल्यूम काढलेला आहे या ठिकाणी या कागदावर तर तुम्ही व्हॉल्यूम काढलेला आहे समजा थ्री मिलीमीटर थ्री एम एल थ्री एम एल ना यू टेक अ पेंट ब्रश तुम्ही एक ब्रश घेतला आणि हा पेंट या पूर्ण कागदावर पसरवला तर मला सांगा तुम्ही बॉटल मधील पेंट वाढला किंवा कमी झाला का नाही बॉटल मधून आपण किती घेतला होता थ्री एम एल सो या ठिकाणी पसरल्यानंतर आणि या पूर्ण कागदावर पसरायच्या आधी ज्यावेळी फक्त पेंटचा ड्रॉप होता तेव्हा दोन्ही वेळेस लिक्विडचा किंवा पेंटचा किती व्हॉल्यूम आहे सो व्हॉल्यूम इज थ्री एम एल पण ज्यावेळी हा थ्री एम एल व्हॉल्यूम एका ड्रॉपमध्ये होता त्यावेळी तो फक्त एवढ्याच एरियावर स्प्रेड झालेला होता सो दिस वॉज दिस सरफेस एरिया आणि आपण ज्यावेळी पेंट वापरून हा ड्रॉप पूर्ण कागदावर पसरवला त्यावेळी त्याचा सरफेस एरिया म्हणजे या कागदाचा सरफेस एरिया झाला म्हणजेच या प्रक्रियेमध्ये एक बिग ड्रॉप ब्रेक करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सरफेस एरिया वाढला व्हॉल्यूम मात्र कॉन्स्टंट राहिला सो वेन वी ब्लो अ सिंगल बिग ड्रॉप इन टू एन नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉपलेट्स व्हॉल्यूम ऑफ दी लिक्विड रिमेन्स कॉन्स्टंट वेअर ॲज सरफेस एरिया चेंजेस पण ही चेंज सुद्धा दोन प्रकारचा असतो वाढ आणि घट इन्क्रीज ऑर डिक्रीज सो वेन अ सिंगल ड्रॉप इज ब्रेक इन टू मिलियन ड्रॉपलेट्स सरफेस एरिया इन्क्रीजेस छोटा ड्रॉप आहे आपण तो पसरवला तर सरफेस एरिया काय झाला वाढला आणि जर याची उलटी प्रक्रिया केली आपण मिलियन ड्रॉपलेट्स कोलिज करून हे एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एकत्र करून जर एक सिंगल ड्रॉपलेट बनवला तर सरफेस एरिया काय होईल कमी होईल हा अनेक भागामध्ये पसरलेला पेंट जर एका थेंबामध्ये गोळा केला तर त्या केसमध्ये व्हॉल्यूम तेवढाच राहील पण सरफेस एरिया मात्र काय झालेला असेल कमी झालेला असेल सो वे न बिग ड्रॉप स्प्लिट्स इन टू एन ड्रॉपलेट्स सरफेस एरिया इन्क्रीजेस अँड व्हेन दीज मिलियन ड्रॉपलेट्स कंबाईन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप सरफेस एरिया डिक्रीजेस सो देर इज चेंज इन सरफेस एरिया Now we will see the mathematical relation between the radius of this big drop and radius of radius of these smaller droplets. So what is initial, let the uh, initial radius of this big drop be capital R and the radius of these smaller droplets be small r and let their number be n. So this big drop is splitted into n number of smaller droplets so what is initial volume so volume remains constant hence initial volume v1 must be equals to final volume v2 so initial volume as we learned volume of the sphere is 4 by 3 pi r cube here radius of this big drop is capital r now this should be equals to Here we will see there are n number of droplets. या पैकी एका ड्रॉपलेट चा वॉल्यूम किती होईल एका ड्रॉपलेट चा वॉल्यूम होईल फोर बाय थ्री पाय इन टू व्हॉट इज इट्स रेडियस इट इज स्मॉल आर फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब पण असा इकडे एक ड्रॉप आहे का नाही असे एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स आहेत सगळ्यांचा मिळून जेवढा व्हॉल्यूम आहे तो व्हॉल्यूम या बिग ड्रॉपच्या व्हॉल्यूम एवढा आहे सो एकाचा व्हॉल्यूम फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब असेल तर एन नंबर ऑफ ड्रॉपलेटचा व्हॉल्यूम होईल एन इन टू फोर बाय थ्री पाय आर क्यूब सो नाव फोर बाय थ्री पाय ऑन दिस साइड अँड फोर बाय थ्री पाय ऑन दिस साइड कॅन्सल सो वी गेट आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन इन टू स्मॉल आर क्यूब सो टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड वी गेट द रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ एन इंटू रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉपलेट 
so this is the relation between the radius of radius of a smaller drop and the radius of big drop that is capital r is equals to cube root of n into small r where n is number of these smaller droplets in which this big big drop droplet has been splitted now we can get the change in surface area aplyala he bagaycha ki ya process madhe jevadi eka big drop cha rupantar he chote droplets madhe hoil tar tya thikani surface area kiti ne vadlela asel so what is formula formula is w is equals to t into 4 pi into r2 square minus r1 square where r2 is initial radius and r1 is final radius or 4 pi into r2 square is initial surface area minus 4 pi into r1 square is final surface area so here what will be initial surface area a1 initial surface area will be 4 pi r square what will be final surface area it will be n times of a ka cha area 4 pi r square small r square ashe n droplets hai parna ami sagrancha milun surface area kiti hui n times hui a ka cha 4 pi r square don droplets astil tar 2 into 4 pi r square three droplets astil tar 3 into 4 pi r square ani n droplets astil tar n into 4 pi r square now what is change in surface area change in surface area delta a is equals to a2 minus a1 so this is equals to n into 4 pi r square minus 4 pi r square so we get 4 pi common 4 pi common in a bracket n into r square minus capital r square so work done in blowing work done in blowing the big drop into n number of droplets we get w is equals to t into 4 pi into n r square minus r square manjes aplyala ek big drop chhotya chhotya small droplets madhe break karnya karta baharun work karo lagel जर आप एक्सटर्नली वर्क डन के केस मे या ड्रॉपलेट की सर इंटरनल एनर्जी वाढ़ी आल दैट्स वाय दे विल गेन टेम्परेचर बट इफ द लिक्विड ड्रॉप्स स्प्लिट्स फ्रॉम विद इन ऑफ इट एंड नो एक्सटर्नल एजेंसी हैज डन एनी वर्क देन व्हाट विल हैपन द वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल डिक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स पे जर वर्क डन लिक्विड या आतम घड़ल तो यह वर्क डन सा लगनारी एनर्जी खर्च या लिक्विड ड्रॉपलेट्स मे इंटरनल एनर्जी का कमी आल दैट विल लोअर दी टेम्परेचर ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स दैट्स वाय वेन वी स्प्रे द लिक्विड ड्रॉपलेट्स वी सी दैट द सर्फेसेस हैज बिकम कोल्डर पर आम्मी आप स्प्रे ज्यादा लिक्विड स्प्रे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स ना ज्यादा स्प्रे करो अपने टेम्परेचर कमी जाक दिस्त सो दिस इज द फॉर्म्यूला इन वर्क डन फॉर द वर्क डन इन ग्लोइंग अ बिग ड्रॉप इन टू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स सो हाउ दी स्प्रे मेकनिजम वर्क्स पठिका जे नोजल स्प्रे अपने दिल्ला तो कशा पद्धति ने हाई प्रेसराइज लिक्विड बॉटल आतम भर ले हाई प्रेसराइज लिक्विड लाइप पाइपमदे सक्शन ने खेचतो आ मग रूपांतर अशा पद्धति ने यन ड्रॉपलेट्स मधे कर सो इन शॉर्ट व्हाट इज द एक्जैक्ट मेकनिजम ऑफ द स्प्रे पंप दैट इज अ पोर्शन ऑफ अ बिग लेक्चर दैट्स वाय वील डिस्कस दोज डिटेल्स इन टू अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स फॉर लर्निंग मोर अबाउट दी यूसेज एप्लिकेशन एंड थेरी ऑफ द सर्फेस टेन्शन कीप वॉचिंग दिस चैनल टील दी नेक्स्ट वीडियो